എന്നാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്താതെ ഇരിക്കുക ജയത്തിലേക്കുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി പെർഫോമൻസുകളായി നമ്മൾ ഓരോ എപ്പിസോഡുകളിലും ഇങ്ങനെ അതേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീസന്റെ അവസാനം ഒരു തീർത്തും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കും സ്വാഗതം സമ്മാനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായി എൽദോ വൈദ്യ സെൻപോൾസ് ആയുർവേദ ഇനി അലർജിയും ആസ്മയും മാറായ രോഗമല്ല കുറച്ചധികം ചിരിയും എനർജിയും ഒക്കെ പകരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഏറെ സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കാം രമേശ് പിഷാരി നമ്മുടെ സ്വന്തം സലീമേട്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ആയ ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് നമുക്കറിയാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി സി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ ഐ സി സി എസ് കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആണ് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ നൽകാൻ പോകുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമസ്കാരം 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 നമ്മുടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പരിപാടികളുടെയും ഒക്കെ സമ്മാനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കണ്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റോ ബിൽഡറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി മത്സരത്തിന് സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എത്ര ദിവസം ആലോചിച്ചു വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പം ഈ ഒരു തിരക്ക് കൂടിയ വേൾഡില് ഹ്യൂമർ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ആണ് സോ ഇത്തരമുള്ള ഹ്യൂമർ സെൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ കോമഡി ഷോന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക് ടു എക്സ്റ്റൻഡ് മൈ ഹാർട്ട് ഫുൾ താങ്ക്സ് ടു അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അവർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സോജൻ വി അവരച്ചൻ സാർ ആൻഡ് അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഫണ്ട് സപ്പോർട്ട് ടൈം ടീമിന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് മലയാളിയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പോൺസർ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പം നമ്മള് സമൂഹത്തിലെ ചിരിക്കാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിലെ ഹ്യൂമറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഇത്രയും പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഓരോ തമാശ പറയുമ്പോഴും എല്ലാം ഇവർക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ടായത് ഇവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായത് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക
So, uh, thank you for offering this offer. Thank you, sir. Thank you, sir. ICCS College of Engineering and Management Indian Corporative Credit Society Limited Management and Kedilai Unna the Vidya Bhyasa Mekhalil Adi Nodana Patana Saugering Aluriki Bhavi Talamuri Warta Dikuna Vidya Bhyasa Stabanam Randairiti Patil APG Abdul Kalam Technological University and Directorate of Technical Education De Affiliation Ode Trishur Mupli at the Pravartana Maram Picha ICCS College in AICTE Udangi Karum Lepichatunda under BTEC programs, we are offering Computer Science and Engineering, Civil Engineering and Mechanical Engineering. Under the Diploma Level program, we are offering Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering and Civil Engineering. Theory class will come. Sangi Tigum, Shastri U my Miku Pulartana, Labulum, Library Pulpade, Vidya Tiguda Vitnan of Gisanatana, Practical Session Gulum, Wali Pra and management. With episode la principal sir Matra Vella, SCS College in the uh, students and faculties and professors of Death Under most welcome. Yes, sir, reward reward Sandosham in the younger Panda Lele. First question. Priya Warrior. Priya Warrior Nana, Putram Barnik in the Nukunoka, Shiriana, Pechana, and the other. Allah! Putram, Tara Sundari, Sunny Leone, and Utheram, actually. You can't still go to the other. You do Punjabi Kalyan and Sambon. Go away and shoot in the other. We have a court in the five star hotel. We have a lobby in the room. We have a shooting. 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 We have Kerala thiru naran naran thiru pa. Oh okay okay. Kerala ka Amitabh Bachchan. Dance hi eiru. Ii varanu vadhu eiru ma. Ii Punjabi gala kodi kena dance hi eiru samet. Kerala ka Amitabh Bachchan. Parivundu ante na. Yenna valsi ar ar kido. Apo nyan is ani le orne nyan kund valsi nyan utu. Angar dance galse adi ne daily orla sampoonu. I'm going to go to the next one. I'm going to Sir, 
ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദാമിന്റെ മകൻ അബു എന്നുള്ള ചിത്രം അതിൽ സലീമിന്റെ ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആ പ്രോജക്ടിലേക്ക് എത്തിയത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മുറ്റത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു സന്ധ്യ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വലിയ പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ വരണം നല്ല പേര് സലീമാവു എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പടം ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ കഥ കേട്ടു കഥ കേട്ടപ്പോൾ കഥ നല്ല കഥയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബൂലേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു തോന്നൽ എപ്പോഴേലും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനൊരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് അതിനല്ല ഞാൻ അമേരിക്കുന്ന എല്ലാ പടത്തിനും എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എല്ലാപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് വന്നോന്ന് ഒരു കാലം വരെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരുന്നു അങ്ങനെ അവാർഡ് വാങ്ങണം എന്ത് അവാർഡ് ആയാലും ശരി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് ആയാലും ശരി അത് കിട്ടുന്നവരേ ഉള്ളൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ തുടങ്ങി നോർമൽ മനുഷ്യനാവുന്നു അതാണ് കാമുകിയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാമുകി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ സ്വന്തമാക്കണം സ്വന്തം കഴിഞ്ഞാലും ഓ ഇത്ര ഇതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം അതാണ് സ്വന്തമാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിലും വരുത് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് കിട്ടാണെന്ന് അറിയണത് അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അവാർഡിന്റെ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ കിട്ടുന്നവരേ ഉള്ളൂ സലീമേട്ടൻ വില്ലൻ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗ് നമ്മൾ വീഡിയോ ബോളിൽ കാണിക്കും ആ സിനിമ ഏതാണെന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കിയും ഉണ്ണുന്ന ചോറും എന്നെപ്പോലുള്ളവരുടെ വിയർപ്പ വെരി ഗുഡ് അഞ്ജലി ഉത്തരം പറയൂ ഫയർമാൻ ഫയർമാന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന ഒരു നാല് സിനിമയോളം ഡയറക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം അതില് രണ്ടെണ്ണം അത്യാവശ്യം സീരിയസും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കോമഡി ആയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് സാറ് വിചാരിക്കുന്നേ ഇടത്തോളം പൈസ കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയാണ് വേറെ പ്രൊഡ്യൂസറെ വെക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ ഇനി ആരെ വെച്ച് ചെയ്യാനാ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലെ ഒരു ചെറിയ പരസ്യം കേറ്റാം അപ്പം ഞാനൊരു സലീമേട്ടന്റെ അടിമയാണ് എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ട ഒരാ കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത പടം നിന്നെ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതെ എന്നെ ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ഒരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എതിർക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഞാൻ ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു സലീമേട്ട വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ അന്ന് കാവ്യമാധവം വന്നു അതിന്റെ വലിയ പൂജയൊക്കെ നടത്തി അപ്പൊ സലീമേട്ടനാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു ആറുമാസം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം ഡയറക്ടർ ലാൽ ജോസ് വിളിച്ചു എടാ നിനക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഇത്ര ആഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാട്ട സലീമേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലീമേട്ടനോട് ചെയ്യൂല എന്ന് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറ അതിനാർക്കും പറ്റില്ല എന്നോട് ഇതിന് പറ്റൂലെന്ന് പറയാൻ പറയണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ദിലീപേട്ടൻ വിളിച്ചു എടാ അവൻ ആകെ വയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നീ ഈ സമയത്ത് പോയിട്ട് അവന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അവനൊരു ആറുമാസം റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സലീമേട്ടൻ വിളിച്ചു ചേട്ടാ എന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പിന്മാറാ ഞാൻ വേറെ ആളെ വെച്ച് പടം ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു തോന്നല്ലേ അത് കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് കുറച്ച് നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജയറാമേ വെറുതെ ആരെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം വെറുതെ ഹീറോ ആക്കി നാട്ടുകാരുടെ ചീത്തകളി ഏൽപ്പിച്ചു നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ
അന്ന് തൊട്ട് മലയാളികളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം കേക്കുകളുടെ രുചി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു മധുരത്തിന്റെയും ഹാപ്പിനെസിന്റെയും ഒക്കെ ഈ കഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പങ്കുവച്ച ചിരികളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടി കേക്ക് റീൽസ് കേക്ക്സ് ആൻഡ് കഫേ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ അവൻ അവൻ്റെ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിക്കും ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങനെ ഞാനും കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ഉള്ള കണ്ടത്തിലും തോട്ടിലും കുളത്തിലൊക്കെ ചെന്നു സത്യം പറയാലോ രമേഷേട്ടാ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ നിന്റെ വേഷം കിട്ടും നിന്റെ വീട്ടിൽ മതി മറുതി എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ സലിം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചേഞ്ച് വേണോ അത്ര ചേഞ്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് അനുഭ്രാഘവൻ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുമ്പളം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു മഹാബലി ഭരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് ബാഹുബലി വന്നു നമ്മൾ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു ബലി വന്നിട്ടുണ്ട് നരബലി അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ അത് അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരില്ല അങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസിയായ എക്സ്പീരിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും മേളിലോട്ട് പോകില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പിടിവാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു അമ്മുമ്മയുണ്ട് എന്റെ അമ്മൂമ്മ കാവോമ്മ ഈ കാവോമ്മയുടെ മകൻ തികഞ്ഞ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയാ ഏതോ കൂതറ സ്വാമിയെ എന്റെ അമ്മാവോട് പറഞ്ഞേ കോഴിനെ കുരുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സമ്പത്സും ആയുസും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറമ്പിൽ പെറുക്കി നടന്ന കോഴിയാ അതിനെ ഓടിച്ചിട്ട് അമ്മാവൻ പെരപ്പുറത്ത് കയറ്റി അമ്മാവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണോ കോഴിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണെന്ന് അറിയില്ല കോഴി ഇറങ്ങി പാരപ്പെല്ലോട്ട് ഇരുന്ന് ഒരു പാരച്ചെട്ടും ഇല്ലാതെ അമ്മാവനും ഇറങ്ങി പാരപ്പെല്ലോട്ട് കോഴിക്ക് പാരച്ചോണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട കോഴി പറന്നു പോയി അമ്മാവൻ താഴെ വീണ് അമ്മാവൻ പടവായി ഇപ്പോഴും കോഴി കൊത്തിപ്പെറുക്കി നടപ്പുണ്ട് വൈകുന്നേരം മൊട്ടിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൊത്തിപ്പെറുക്കി പെറുക്കി പെറുക്കി അവസാനം അമ്മാവന്റെ ഫോട്ടോടെ എത്തു വരുമ്പോ ഈ കോഴി ഒരു കാർക്കിച്ചു തുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ തിലഞ്ചേട്ടൻ പറയല്ല ഊവാ ഊവാ വല്ല കാര്യമുണ്ടാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊക്കണ ഇപ്പ എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് കാണുമ്പോ എനിക്കും അമ്മായിക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഈ കോഴി എങ്ങാനും അമ്മാവനെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സാമീനെ പോയി കണ്ടാന്ന് ഈ കോഴിനെ കുരുതി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് കിട്ടുമെന്നെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ലഭിക്കേണ്ടത് കോഴിക്കച്ചവടക്കാരല്ലേ എന്തോരം കോഴിയാണ് അവർ കുരുതി കൊടുക്കണ അമ്മ അവൻ ഒരു കോഴിക്കച്ചവടം ഇട്ടാ പോരാഞ്ഞ സമ്പത്തും കിട്ടാം ചിക്കൻ വലിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല കാശും കിട്ടിയാനെ വെറുതെ പടായി അങ്ങനെ അമ്മാവൻ മരിച്ച ശേഷം എന്റെ വീട്ടില് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കാക്ക വരാൻ തുടങ്ങി ഈ കാക്കനെ കാണുമ്പോ എന്റെ കാവു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സംശയം ഇതെന്റെ മകന്റെ പുനർജന്മം തന്നെ ദൈവമേ എങ്ങനെ നടന്നേച്ച എന്റെ ചെറുക്കനാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ ഇരിപ്പ് വേണ്ട കൊക്കും ചുണ്ടും ചിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാണ് ആ കോഴിയുടെ പുറകണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യം എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയൊക്കെയാണ് ഇനി നീ ഒരിക്കലും ലൈൻ കമ്പിയിലൊന്നും പോയിരിക്കല്ലേ ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവട്ടാന്ന് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കോഴി ഈ കാക്ക എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി എവിടെ ഇരുന്നു ചത്ത് എലീനേം അയലത്തലേം തന്നിരുന്ന കാക്ക ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനും കൊണ്ട് തന്നെ കുറുക്കുറയും ലെയ്സും അതുപോലെ കുഴിമന്തിയൊക്കെയാണ് കഴിക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും നമ്മള് ഒരാളായിട്ട് രൂപസാദൃശ്യം ചെയ്ത അയാളായി തീരും ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെ പലരും ബിനീഷ് കൊടിയേരിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിറ്റ്യൂഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയാനേനെ ഉൾപ്പെടെ ദീപിക പതുക്കോണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളിന്ന് പതുങ്ങിയാണ് എന്റെ പൊന്നടാവി നമ്മളെ ഇരിക്കണ സുധം ചേട്ടന എന്ത് പറയാനാണ് വിട്ടേക്ക് ആ കേസ് വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ അമ്മാവനിലോട്ട് ഈ കാക്ക മാറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എന്റെ തങ്കപ്പൻ അമ്മാവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാക്ക കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി പറന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാക്ക ഇപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കിണ്ടിയിൽ കാല് മുക്കിയിട്ടാണ് അവത്തോട്ട് കയറി അമ്മാവനൊരു അത്യത്തുള്ള ആളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കാക്ക എങ്ങനെ കുളിക്കണ ഒന്നുകൂടെ തല താത്തിട്ട് ഒരു കോട്ട കുളി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് രണ്ടു കോടയും കാക്കത് ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ
ഈ റബർ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ കാക്കയുടെ ചിറകിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുൽസിത പ്രവർത്തികളാണ് ഇവൻ ചെയ്യണത് ഇത് കണ്ടപ്പോ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു എടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിന്റെ മുത്തച്ഛനെയാണ് നീ ചെയ്യണത് നിനക്ക് ദോഷം കിട്ടൂട്ടാ നിന്റെ അച്ഛനെയാണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ വന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോ ഇവൻ ചോദിക്കുക അച്ഛാ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ബലിക്കാക്കയാണോ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയണ്ണ നീ മിണ്ടി പോരുത് അവന്റെ സംശയം അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ നേരെ അമ്മൂമ്മയെടുത്തു നിന്ന് അമ്മയെടുത്ത് ചോദിക്കുക അമ്മൂമ്മേ അമ്മൂമ്മ മരിക്കുമ്പോ ബലിക്കാക്കയാണ്ട ലവ് ബേഡ്സ് ആയാ മതി എനിക്ക് വേറെ വാങ്ങിക്കണ്ടല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്നോട് കൊച്ചു പറയാ അതേ മുത്തച്ഛൻ അത്ര ആളത്ര വെടിപ്പല്ല അപ്പുറത്ത് മറിയാമ്മ ചേച്ചിയുടെ ഈ ബാത്റൂമിൽ ഒരു ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചരിഞ്ഞു നോട്ടം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് തന്നെ സംഭവിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ മറിയാമ്മ ചേച്ചി പരാതി പറയാമെന്ന് നിൽക്കാം എന്റെ പൊന്നു കാവോമ്മേ ഒന്ന് തങ്കപ്പച്ചനോട് പറയണം പുള്ളി ആന്റിച്ചേട്ടൻ എന്റെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സംശയ രോഗിയാ ആര് നോക്കിയാലും പുള്ളിക്ക് സംശയമാണ് ഈ തങ്കപ്പഞ്ചനോടൊന്ന് പറയണം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ കുടുംബം കലക്കരുതെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിവസം തേന്മാവും കൊമ്പത്ത് സിനിമയില് ലാലേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ പോല നമ്മുടെ തങ്കപ്പം കാക്കേന രണ്ട് ചിറകും കാലും വലിച്ചു കെട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാ ഞാൻ ചെന്നപ്പ ഞാൻ ചോദിച്ചു വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ സേതു എന്ന് തങ്കപ്പൻ കാക്ക പറയുവ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കണക്കിന് വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നു വിളിച്ചോണ്ട് പോന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നാല് കാക്ക ഞാൻ ഓർത്തി തള്ള വല്ല കാക്ക ഫാമും തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്തുവാ ഇപ്പൊ പറയണത് വെച്ചാൽ അമ്മമ്മ പറയണത് എടാ അവനൊരു അന്തിക്കൂട്ട് വേണ്ടേ അവനൊരു കുടുംബം വേണ്ടേ നീ അത് നടത്തി കൊടുക്കണോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ചുണ്ടിൽ ചുവപ്പ് മാറാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞു കാക്ക ഒരു തള്ളക്കാക്ക എന്തുവാ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ വാത്തുരുത്തിൽ തമിഴ് കാക്കയുണ്ട് ഷോക്കടിച്ച് മരിച്ച കാക്കയുടെ തള്ളയെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ നോക്കണം ഞാൻ അതിന് ചെലവ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്തും പോട്ടെ എന്ന് സഹിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കാവോ മേടെ വള കാണാനില്ല നോക്കുമ്പോ എന്തുവാ തങ്കപ്പൻ മാമ ഈ തങ്കപ്പൻ കാക്ക വള എടുത്തോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് ട്രാക്ക് മാറ്റി ഏതായാലും ഇവർക്ക് തലക്ക് വരാൻ തരാം ചിലപ്പോ അമ്മൂമ്മേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണും അവര് കുടുംബമായിട്ട് കഴിയല്ലേ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ച് കാര്യം നടത്തട്ടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കാക്കക്ക് എന്തിനാണ് വള അപ്പൊ തങ്കപ്പനമ്മാവൻ ഇത് തങ്കപ്പനല്ല പൊന്നപ്പനാണ് അതുകൊണ്ടല്ല എന്റെ പൊന്നും കൊണ്ട് പോയെന്ന് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല ഈ കാക്ക വിട്ടേക്കണം ഇവിടൊന്നുമല്ല ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് ലോബികളാണ് ഇവര് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ഇതേപോലെ പലവരെ അഴയ്ക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക അവർക്ക് ആഭരണങ്ങളാണ് മുഖ്യം അപ്പൊ വിശ്വാസം വേണം അന്ധവിശ്വാസം പാടില്ല താങ്ക് യു നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ കളിപ്പാവയോ കണ്ടന്റോ എല്ലാരും അനീഷ് എല്ലാരും നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കമന്റ്സ് അറിയാം രമേഷേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വി ഡി രായപ്പൻ ചേട്ടൻ ഓർമ്മ തോന്നി കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും മൃഗങ്ങളിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കോമഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ രായപ്പൻ ചേട്ടൻ ഒരു കാക്കയമ്മയെ പിടിച്ചിട്ട് കാക്കയെ അമ്മാവനുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രസമുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നു കുറച്ചുകൂടെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയാമായിരുന്നു ഇപ്പം കണ്ണൻ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത്തിലും കുളത്തിലും ഒക്കെ പോയി പിടിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടുകാർ എന്നോട് അപ്പൊ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് എന്തിന് പിടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടത്തിൽ പോയി കുളക്കടവിൽ പോയി കുളക്കടവിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ വിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും വളരെ രസകരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കാക്കയെ പോലെ ഇത്ര ഐക്യമുള്ള ഒരു ജീവി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ട് കാണില്ല കറുത്തജൂതൻ എന്നൊരു സിനിമ ഞാൻ എഴുതി അ
എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല കാമഡി ആയിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കാക്കയുടെ ഇതും ഇതും കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് നല്ല പെർഫോമൻസ് അനൂപ് രാഘവന് ഈ പെർഫോമൻസിന് എത്ര മാർക്സ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം രമേശ് ഏട്ടാ അൻപതിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണുവാനായി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ്